Svečiojantis Vokietijoje pirmą kartą pamačiau štai tokį kinietišką mikroautobusą. Pasirodo, čia yra didžiausio transporto priemonių gamintojo Kinijoje Saip Motor modelis EV80. Neapsigaukite, skaičius 80 nereiškia akumuliatorių salpos. Šiuose autobusiukose jie yra 56 kW. Čia matote, kad automobilis yra perdaromas vežtiniai galėsiams. Deja, jeigu ir jūs ieškote, kas galėtų pritaikyti automobilį nei galėsiams vežti, tai galite drąsiai kreiptis į UAB Auto Moto NG, kuri yra įsikūrėsi Šiauliuose. Žemiau matote kontaktus, kuriais galite kreipti šiuo klausimu. Pažiūrėkime, kaip atrodo keleivio vieta priekyje. Pirmas dalykas, kas iš karto krenta į akis, tai daiktadėžės tarpai. Viduje vietos galėtų būti ir daugiau. Daugiau viskas padaryta daug maško kybiškai. Yra ir USB jungtis, bandžiau ištraukti šią plasmasę, galvojau, kad slėpiasi antra USB jungtis, bet čia nieko nėra. Gėrimų laikyklis atrodo pakankamai tvirtas. Kaip gibė kondicionieriaus, ir šioje dar yra vietoj daiktams pasidėti. Kleivio pusėje slėpiasi ir kapoto atidarymo rankenėlė. Elektrinis variklis išvysto 100 kW galė. Pats laikas pažiūrėti, ką randame vairuotojo vietoje. Kartą matome, kad prietusių skidelis yra per vidurį. Kažkaip keista matyti raktą įjungimų. Esame pripratę prie be raktą sistemos, o čia viskas atvykščiai. Raktelio pasukimui yra trys pozicijos. Pasukus ant trečios jau galima važiuoti. Apie tai praneša ir užrašas redi. Bet pavažiuoti neteko, nes įskidelis rodo, kad nuvažiuojamas atstumas 0 km. Centrinėje konsolėje yra medijos įrenginys. Važiavimo režimų keitimas vyksta štai tokia, kiek į prasta vidaus daigimo varikliams virtimi. Rankinis stabdys elektrinis. Taip, du ir tu cės kombi. Lietas skruvimas iki 7 kW, o greitas jis iki 30 kW. Šalia stovėjo kitas toks pat automobilis. Kaip pas jį ne tik šonio tokios pat jungtis, bet dar ir priekyje buvo taip du jungtis. 